Laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous le dire aux pères et aux mères. Je sais que vous avez de bonnes intentions. Je sais que vous aimez vos enfants. Je sais que vous devez pourvoir à leur fin. Vous devez aller travailler et vous battre parce que la vie est dure. Et la vie n'est pas juste. Et la vie ne vous donne pas ce que vous désirez ou attendez par ce pourquoi vous vous battez. Et au milieu de votre combat pour toute chose, pouvoir survenir à leurs besoins, prenez un peu de temps pour être avec eux parce que vous en aurez besoin. Parce que si vous n'êtes pas avec eux maintenant, viendra un temps où il y aura un tel vide entre vous et eux qu'il va en falloir beaucoup pour le combler. En grandissant et en mûrissant, j'ai vérifié beaucoup de choses. J'ai réalisé certaines erreurs que j'ai commises, des erreurs inconscientes. Quand j'étais très jeune, je me suis marié très très jeune, à l'âge de 23 ans. Je ne comprenais pas beaucoup de choses. Le ministère était dur à cette époque. Donc ma vie était toujours sur la route. J'étais toujours parti. Je parlais à l'évêque Ben. J'avais l'habitude d'aller six semaines, parfois huit semaines. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, voyager pendant des jours pour pouvoir joindre les deux bouts, pour subvenir aux besoins et prendre soin de la famille, parce que l'Église ne pouvait pas prendre soin de moi. Et j'ai appris très tôt à ne pas dépendre des dîmes et des offrandes, et à dépendre des gens, parce que cela vous blessera. J'ai eu une expérience et j'ai dit plus jamais, je ne dépends de personne, mais de Dieu. Et j'ai réalisé... Lorsque je regarde en arrière et je regarde à la vie de mes enfants, j'ai réalisé qu'il y avait un vide qui avait été créé et qu'il faudrait beaucoup de grâce et de sagesse pour combler cet écart. Et c'est ce qui a créé le vide. Je n'ai jamais été là. J'ai tout fourni. J'ai payé leurs frais de scolarité. Je me suis assuré qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Mais je n'ai jamais été là. Et je partais. Et même quand je venais, la plupart du temps, j'étais fatigué. Donc je devais dormir. Et au moment où je me lève le matin, ils sont partis pour l'école. Parce que je me réveille et je prie à minuit et je me rendors. Donc au moment où je me lève, ils sont partis pour l'école. Au moment où ils reviennent, je suis au bureau. Quand je reviens du bureau, ils dorment. Quand ils se réveillent, je dors. Et ça a duré de nombreuses années. Et j'ai réalisé, tout récemment, par révélation, que j'étais un père absent. Que même si je les aimais et que je prenais soin d'eux, je manquais de compréhension de beaucoup de choses qui ne se limitent pas à la fourniture et à la provision. Mais il faut avoir ce lien émotionnel et cette connexion. Mais cela n'y était pas. Donc ils devaient apprendre à grandir eux-mêmes. Ils devaient apprendre à être des survivants et créer toutes sortes de choses pour leur permettre de survivre et de remplir ce vide. Mais personne ne peut remplir ce vide et rien ne peut remplir ce vide. Si ce n'est l'amour d'un père. Et il faut beaucoup de travail pour essayer de briser ce vide. Hier, j'ai emmené mes petits-enfants à la piscine. Et j'ai commencé à faire l'aérobic avec eux dans la piscine. Et pendant que je dansais avec eux et que je faisais de l'exercice avec eux dans la piscine, j'ai réalisé que c'était ce que j'aurais dû faire quand mes enfants avaient leur âge. Et laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous le dire aux pères et aux mères. Je sais que vous avez de bonnes intentions. Et je sais que vous aimez vos enfants. Et je sais que vous devez pourvoir à leur fin. Vous devez aller travailler et vous battre parce que la vie est dure. Et la vie n'est pas juste. Et la vie ne vous donne pas ce que vous désirez ou attendez par ce pourquoi vous vous battez. Et au milieu de votre combat pour toute chose, pouvoir survenir à leurs besoins, prenez un peu de temps pour être avec eux parce que vous en aurez besoin. Parce que si vous n'êtes pas avec eux maintenant, viendra un temps où il y aura un tel vide entre vous et eux qu'il va en falloir beaucoup pour le combler. Un de mes fils, il ne m'appelle pas papa. J'ai tout fait pour dire, écoute, je ne suis pas monsieur, appelle-moi papa. Et il continue inconsciemment à m'appeler monsieur, monsieur, 
Parce qu'il ne m'a jamais vu comme un père en grandissant. Il m'a vu comme un monsieur. Il m'a vu comme cet homme puissant et doué de Dieu, mais pas un père. Parce que je n'ai jamais été là pour jouer avec lui, ni faire des choses avec lui, pour qu'il puisse me voir comme un père et un ami. Et j'essaie de me rattraper pour y travailler, pour combler le fossé. Et cela prend tout ce à quoi vous pouvez penser. Cela prend chaque grâce, cela prend chaque humilité, et cela prend toute votre humanité. Je parlais avec un de mes évêques, et j'ai dit, jeune homme, « Combien d'enfants as-tu » Il me l'a dit, et j'ai demandé leur âge. J'ai dit, « S'il te plaît, prends du temps, prends du temps pour ces enfants. » J'ai dit, « Tu peux remplacer ta femme, tu peux remplacer n'importe qui, mais tu ne peux pas remplacer ces enfants. » Ils sont les os de tes os, la chair de ta chair. Et c'est ton sang qui coule dans leurs veines. Prends du temps et connecte-toi avec eux. Parce qu'un temps viendra où il sera peut-être trop tard. Et il suffira d'une intervention divine pour que le fossé soit comblé. Ils grandissent. Donc ils grandissent. Ils grandissent avec toutes sortes d'attitudes. Parfois vous vous demandez ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe cela a commencé il y a longtemps. Nous les appelons des traumatismes. Et cela crée des déclencheurs. Les choses les déclencheront. Le traumatisme provoque des déclencheurs. Et vous les voyez faire des choses agissant hors de leur caractère. Et vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait de mal Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez juste manqué certains moments. Il y a des moments dans la vie que les pères et les mères ne doivent jamais manquer. L'anniversaire de l'un de mes enfants était proche. Et il a dit, « Papa, mon anniversaire est proche. J'ai besoin que tu sois là. » Et j'étais censé voyager. Alors j'ai appelé mon agent de voyage et j'ai dit, « Tu sais quoi Annule le billet. » Il a dit que cela coûterait. J'ai dit que peu importe ce que ça me coûte, annule le billet. Et elle a dit, « Papa, tu peux voyager, tu peux voyager. Tu peux y aller, je vais bien. » j'ai dit, « Non, tu n'es pas bien. Je serai là. Je n'y vais pas. » Même si elle a dit, tu peux aller, tu peux aller, elle ne le pense pas. Elle ne le pense pas. Et ce sera retenu contre moi un jour. Et cela s'accumulera et s'additionnera à tout le temps que j'ai été absent. Alors j'ai dit que je vais annuler, je ne vais nulle part. Je me fiche de quelle réunion il s'agit. Elle a dit, quand est-ce que tu iras J'ai dit, non, je n'irai pas. Je ne voyage plus. C'est ton anniversaire, je serai là. Rien n'a d'importance que ton anniversaire. Je serai là. Parce que si vous ne leur faites pas savoir qu'ils sont précieux, ils sont importants, ils grandiront avec un sentiment qu'ils n'ont pas d'importance. Quand ils comptent, et ils agiront comme s'ils n'avaient pas d'importance et faire des choses comme s'ils n'avaient pas d'importance. Et vous vous demanderez, qu'est-ce que j'ai fait de mal Vous n'avez rien fait de mal vous avez juste manqué certains moments. Ne manquez pas ces moments. Dites à quelqu'un, ne manquez pas ces moments. Ne manquez pas ces moments. Certains moments où ils obtiennent leur diplôme. Certains moments, les week-ends, où ils sont dans les internats. Et tous leurs amis, leurs proches, leurs familles arrivent. Et vous n'êtes pas là. Et je n'étais pas là aussi parfois. Parce que j'étais occupé quelque part. Je les mettais dans un internat et j'ai payé les frais de scolarité. Coûteux. Je pensais que c'était bien, mais ce n'était pas bien. Et pendant que leurs amis, leurs familles et leurs parents viennent pour être avec eux, eux, ils étaient tous seuls et loin de la maison. Le père n'est pas là, la mère n'est pas là. Vous n'avez aucune idée des dégâts. Vous n'avez aucune idée de l'impact que cela fait sur eux. Le rejet, la torture. La torture péché, le sentiment d'abandon et de rejet. Mon père n'est jamais là. 